எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற படத்தோட பேரு ஃபிராக்சர் இந்த படத்தோட ஒன்லைனர் என்னன்னா ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட்ல ஹீரோட சின்ன பொண்ணுக்கு அடிபட்டு கை உடஞ்சதுனால பக்கத்துல இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போறான் கூடவே அவனோட ஒய்ஃபும் போறாங்க ஆனா அங்க சிடி ஸ்கேன் எடுக்க போன ரெண்டு பேரும் திரும்பி வரவே இல்லை ஹாஸ்பிட்டல்ல கேட்டா அவங்க சரியா பதில் சொல்ல மாட்டேன்றாங்க இதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு உண்மையில அங்க என்ன நடந்துச்சுன்றதா இந்த படம் இதோட போய் படம் பாக்குறவங்க படம் பாக்கலாம் ஆனா படம் பார்க்க டைம் இல்லாதவங்க இந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுங்க படம் ஆரம்பிக்கும் போது ஹீரோ தன்னோட ஃபேமிலி கூட கார்ல போயிட்டு இருக்கான் போற வழியில கார ஒரு பிட் ஸ்டாப்ல நிறுத்திட்டு சில திங்ஸ் அவன் வாங்கிட்டு வரும்போது அவனோட ஒய்ஃப் ரெஸ்ட் ரூம்க்கு போறாங்க அந்த நேரத்தில் அவனோட சின்ன பொண்ணு கார் சீட் கடையில் எதையே தொலைக்க அதை அவன் தேட போகும்போது தவறுதலாம் அவன் வாங்கிட்டு வந்த கோ கார் சீட்ல கொட்டுது அதை ஹீரோ கிளீன் பண்ணும்போது தூரத்தில் ஒரு பலூன் பறக்கிறத பார்த்த அந்த சின்ன பொண்ணு ஆசா ஆசையா அதை நோக்கி போற ஆனா இதை ஹீரோ நோட்டீஸ் பண்ணல அங்க போன அந்த சின்ன பொண்ணு ஏதோ சத்தம் கேட்டு திரும்பி பாக்குற தூரத்தில் ஒரு ட்ரம்முக்கு பக்கத்தில் பூனை மாதிரி ஏதோ ஒன்று செத்து கிடக்குது இப்ப அந்த ட்ரம்முக்கு பின்னாடி இருந்து ஒரு வெறி நாய் வெளியில வர அந்த சின்ன பொண்ணு அதை பார்த்து பயப்பட ஆரம்பிக்கிறா ஆனா அந்த நாய் அவளை நோக்கி நடந்து வர அவ பயந்து பயந்து பின்னாடியே போக ஆரம்பிக்கிறா அவளுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய பல்லா இருக்கு இன்னும் ரெண்டு மூணு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சா கூட அவன் அந்த பள்ளத்தில் விழுந்துருவா ஒரு கட்டத்தில் தூரத்தில் இருக்கிற ஹீரோ அதை கவனிக்கிறான் ஆனா அதுக்குள்ள அந்த பொண்ணு பள்ளத்தோட எட்ஜில் போய் நிக்கிறான் அதை பார்த்து பதறி போன ஹீரோ ஒரு கல்லை எடுத்து அந்த நாயை அடிக்க அந்த நாய் தெரிச்சு ஓடுது பயத்துல அந்த சின்ன பொண்ணு தடுமாறி அந்த பள்ளத்தில் விழ அவளை தாவி பிடிக்க போன ஹீரோவும் பள்ளத்தில் விழுறான் கீழே விழுந்த ஹீரோவுக்கு தலையில பலமான அடி அந்த நேரத்தில் அங்க ஓடி வந்த அவனோட ஒய்ஃப் தன்னோட பொண்ணை பார்த்து பதறி போய் ஹீரோ கிட்ட வந்து என்னாச்சு அவன் சட்டையை பிடிச்சி கேட்கிறான் அவன் அவளை தள்ளி விட்டுட்டு ஓடி போய் தன்னோட பொண்ணுக்கு என்னாச்சுன்னு பாக்குறான் அவளுக்கு கையில அடிபட்டிருக்கு உடனே அவளை தூக்கிக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் ஹாஸ்பிட்டல் தேடி போறாங்க நம்ம ஹீரோவுக்கு இது ரெண்டாவது மேரேஜ் எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவனோட முதல் மனைவி ஆபி கர்ப்பமா இருக்கிறப்ப ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஸ்பாட்லயே ரெண்டு பேர் இறந்துடுறாங்க அதனால அவன் மன ரீதியா பாதிக்கப்பட்டிருப்பான் அதுவும் இல்லாம குடிகாரனா இருந்தாவன் அந்த பழக்கத்துல இருந்து வெளியில வந்திருப்பான் இப்ப போற வழியில இருக்கிற ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள போறாங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல ரொம்ப ஸ்லோவா ரெஸ்பாண்ட் பண்றதுனால ஹீரோ ஒரு கட்டத்தில் என் பொண்ணை சீக்கிரம் பாருங்கன்னு டென்ஷன் ஆகி கத்தனா ஒரு டாக்டர் அந்த சின்ன பொண்ணை வந்து பாக்குறாரு எல்லாமே நார்மல் ஆனா தலையில ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு சிடி ஸ்கேன் பண்ணி தான் பாக்கணும்னு அந்த டாக்டர் சொல்ல உடனே ஸ்கேன் பண்ண கூட்டிட்டு போறாங்க ஒய்ஃபும் குழந்தையும் உள்ள போக ஹீரோ அங்க வெளியில வெயிட் பண்றான் அவங்க ஏறி போன லிப்ட் பேஸ்மெண்ட்டுக்கு போறத ஹீரோ கவனிக்கிறான் ஆனா காலையில ஸ்கேன் எடுக்க போனவங்க ஈவினிங் ஆகியும் வரவே இல்ல வெயிட் பண்ணி பார்த்த ஹீரோவுக்கு எதுவுமே புரியல ரிசப்ஷன்ல போய் கேக்குறான் ஆனா அங்க ஷிப்ட் முடிஞ்சு வேற ஆட்கள் வந்திருக்காங்க ரிசப்ஷன்ல ஹீரோ கேட்கிற கேள்விகளை உடனே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாம ரொம்ப பொறுமையா நிதானமா பதில் சொல்ல ஒரு கட்டத்துல பொறுமை இழந்த ஹீரோ அவங்கள பார்த்து கத்துறான் உடனே அவங்க பரபரன்னு ரெஜிஸ்டர் செக் பண்ணி நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்க ஒய்ஃப் குழந்தைலாம் வரவே இல்லைன்னு சொல்றாங்க அவன் குழந்தை பேர் பெரிய அந்த மாதிரி எந்த ஒரு என்ட்ரியும் ரெஜிஸ்டர்ல இல்லைன்னு ரெஜிஸ்டர் காட்டுறாங்க ஹீரோவுக்கு ஏதோ தப்பு நடக்குதுன்னு தோணுது உடனே ஹீரோ அவனோட ஒய்ஃபையும் குழந்தையும் தேடி அங்க இருக்கிற ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியாக்குள்ள போறான் அதை பார்த்த ரிசப்ஷன் லேடி கத்துறா உள்ள போன ஹீரோவை செக்யூரிட்டிஸ் வந்து தடுக்கிறாங்க அங்க இருக்கிற டாக்டர் ஹீரோட கேள்விக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு ஹீரோ அவர்கிட்ட காலையில அவனோட பொண்ணை செக் பண்ண டாக்டர் பாக்கணும் கேட்க ஆனா அந்த டாக்டர் ஷிப்ட் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போயிட்டாருன்னு சொல்றாரு உடனே அந்த செக்யூரிட்டி டாக்டர்ஸ் எல்லாம் ஹீரோ பிடிச்சவனுக்கு மயக்க ஊசியை போட்டு ரூமுக்குள்ள போட்டு அடைச்சிடுறாங்க இப்ப ரூமுக்குள்ள அடைஞ்சு கடந்த ஹீரோ மயக்கத்தை மீறி அந்த ரூம்ல எதையே தேடுறான் அந்த ரூம்ல இருக்கிற அட்ரினலி இன்ஜெக்ஷன் எடுத்து போட்டுக்கிட்டு ரூம் டோர் கண்ணாடிய உடச்சி தப்பிக்கிறான் அவன் எல்லாரும் துரத்த ஹீரோ ஏதோ ஒரு வழியில அந்த ஹாஸ்பிட்டல் விட்டு வெளியில வரான் அங்க போலீஸ் அவனை மடக்கிறாங்க அவங்க கிட்ட அவன் நடந்ததெல்லாம் சொல்ல போலீஸ் ஹீரோ சொன்னதெல்லாம் விசாரிக்கிறதுக்காக ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள போறாங்க அந்த செக்யூரிட்டி கிட்ட டாக்டர் கிட்ட எல்லாம் போலீஸ் விசாரணை பண்றாங்க ஆனா எல்லாரும் சொல்லி வச்ச மாதிரி ஹீரோ மட்டும் தான் அங்க வந்தா அவன் தலையில அடிபட்டதுக்கு தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம்னு சொல்றாங்க அப்புறம் காலையில இருந்து யாருக்குமே சிடி ஸ்கேன் எடுக்கலாம் சொல்றாங்க சிடி ஸ்கேன் எங்க செக் பண்ணீங்க போலீஸ் கேட்க அவங்க தேர்ட் ஃபிளோர் சொல்ல அதை கேட்டு ஹீரோ ஷாக் ஆகுறான் ஏன்னா அவனோட பொண்ணு ஒய்ஃபும் லிப்ட்ல ஏறும் போது அவங்க சிடி ஸ்கேன் எடுக்கிறதுக்காக பேஸ்மெண்ட் கூட்டிட்டு போனாங்க போலீஸ் கிட்டையும் சொல்றான் இருந்தாலும் அந்த தேர்ட் ஃபிளோருக்கு போய் செக் பண்றாங்க அங்க ஹீரோட பொண்ணு பெருக்கி ஸ்கேன் எடுத்த மாதிரி எந்த ஒரு ரெக்கார்டுமே இல்ல இப்ப காலையில ஹீரோ பொண்ண செக் பண்ண டாக்டர் வராரு அவரும் ஹீரோட காயத்துக்கு தான் நான்
பண்ண ஒரு ஆக்சிடென்ட்னால செதஞ்சு போச்சு அதனால இத உன் மனசு ஒத்துக்கல அதனால உன் மைண்ட் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ரியாலிட்டியை கிரியேட் பண்ணிடுச்சு உண்மையை சொல்லு உன் பொண்ணு ஒய்ஃப் எங்க அவங்களை என்ன பண்ணனு கேட்க இப்ப ஹீரோ என்ன பண்றதுனே தெரியாம பரிதாபமா உட்கார்ந்துருக்கான் இப்ப அவனுக்கே எது உண்மைன்னு ஒரு குழப்பம் வந்துருச்சு இந்த நேரத்துல போலீஸ் ஹீரோ அரெஸ்ட் பண்றாங்க அந்த சமயத்துல போலீஸோட மோப்பனாய் ஒரு இடத்த பார்த்து கொலைக்க அங்க பார்த்தா ஹீரோட சின்ன பொண்ணு மிரட்டினா அந்த வெறி நாய் நின்னுட்டு இருக்கு அந்த நாய பார்த்தா ஹீரோ தனக்கு நடந்ததெல்லாம் உண்மைதான் முடிவு பண்றான் அவனுக்கு எல்லார் மேலையும் செம்ம கோவம் வருது உடனே தன் பக்கத்தில் இருந்த போலீஸ் கண்ணை எடுத்து அந்த சைக்கியாட்ரிஸ்ட் தலைமையில வச்சு அவங்க எல்லாரையும் அந்த கேஸ் ஸ்டேஷனுக்குள்ள போட்டு அடைக்கிறான் அந்த சைக்கியாட்ரிஸ்ட் கிட்ட ஹாஸ்பிட்டல் ஆக்சிஸ் கார்டை வாங்கிட்டு காரை எடுத்துட்டு வேகமா ஹாஸ்பிட்டல் நோக்கி போறான் ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள போனவன் வழியில் இருக்கிற ஒரு டாக்டர் கோட்டை எடுத்து போட்டுக்கிட்டு வேக வேகமா லிப்டுக்குள்ள போறான் ஆனா அவங்க கிட்ட பேஸ்மெண்ட்டுக்கு போறதுக்கு சாவி இல்ல அப்ப அங்க வந்து செக்யூரிட்டி அடிச்சு போட்டு சாவியை புடுங்கிட்டு பேஸ்மெண்ட்டுக்கு போறான் அங்க போய் பார்த்தா அந்த ஃபுளோர் ஃபுல்லா ஒயிட் கலர்ல இருக்கு ஒரு பக்கம் ஹியூமன் ஆர்கன் சில பாக்ஸ் ட்ரேல வச்சு தள்ளிக்கிட்டு போறாங்க ஒரு ரூமுக்குள்ள போய் பார்த்தா ஆர்கன் ஆபரேட் பண்ணி எடுத்த பாடி எல்லாம் கிடைக்குது இதெல்லாம் பார்த்த ஹீரோவுக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு எல்லாமே தெளிவா புரியுது ஆனா படம் பார்த்துட்டு இருக்கிற நமக்கு எல்லாம் டே இதெல்லாம் நாங்க விஜயகாந்த் படத்திலே பாத்துட்டோம்னு சொல்ல தோணுது இப்ப அங்க ஒரு ரூம்ல தன்னோட சின்ன பொண்ணு ஆபரேஷன் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கிறத பார்த்த ஹீரோ அங்க போய் கண்ணை காட்டி அவளை காப்பாத்துறான் பக்கத்துல மயக்கமாகி கிடந்த தன்னோட ஒய்ஃபையும் காப்பாத்திக்கிட்டு கண்ணை காட்டி தப்பிச்சு ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து வெளியில வரான் இப்ப கார் வேகமா ரோட்ல போயிட்டு இருக்கு நம்ம எல்லாம் படம் முடிஞ்சிருச்சு நினைச்சா அங்கதான் ட்விஸ்ட் இப்ப காரோட முன் கண்ணாடி வழியா காட்டுறாங்க காருக்குள்ள அவனோட ஒய்ஃப் குழந்தைக்கு பதிலா அங்க வேற ஒரு பேசன் ஆபரேஷன் ட்ரெஸ் ஓட கிடக்குறான் அடுத்து என்ன நடந்துச்சுன்னு ரிவைன் பண்ணி காட்டுறாங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல ஹீரோ நினைச்ச மாதிரி எந்த ஒரு தப்பு நடக்கல உண்மை என்னன்னா அந்த சைக்கியாட்ரிஸ்ட் சொன்ன மாதிரி ஹீரோ ஆல்டர்னேட்டிவ் ரியாலிட்டில இருந்திருக்கான் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவனோட சின்ன பொண்ணு பள்ளத்துல விழுந்தது பொண்ணை காப்பாத்த அவன் அந்த பள்ளத்துல விழுந்ததெல்லாம் உண்மை ஆனா அவன் எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் அவன் சட்டையை பிடிச்சி கேள்வி கேட்டா அவன் ஒய்ஃப் அவன் தள்ளி விட்டான்ல அப்ப அவன் அங்க இருக்கிற ஒரு கம்பி குத்தி செத்து போயிடுறான் அவனோட சின்ன பொண்ணு ஸ்பாட்லயே இறந்து போயிடுறான் ஆனா ஹீரோட மைண்ட் அதை ஒத்துக்க முடியாம அவங்க உயிரோடு இருக்கிற மாதிரி ஒரு கற்பனை அவனுக்குள்ள கிரியேட் பண்ணிருக்குன்னு இந்த படத்தை முடிக்கிறாங்க இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய லாஜிக் கேள்விகள் வரும் ஆனா ஹாஸ்பிட்டல் சொல்றது உண்மையா இல்ல ஹீரோ சொல்றது உண்மையா ரெண்டுல எது உண்மைன்ற கேள்வியை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிரீன் பிளேல சூப்பரா மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க ஆனா இந்த மாதிரி படங்கள் நம்ம நிறைய பாத்துட்டோம் மத்தபடி படத்தோட டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் எல்லாம் தாறுமாறா இருந்துச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட்ல போடுங்க இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு வித்தியாசமான கதையுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறே